বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সম্মানিত সুধী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স স্কুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সম্মানিত সুধী বরাবরের মতোই আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করব আপনার যদি সঞ্চয়পত্র থাকে তাহলে সঞ্চয়পত্র ক্রয় সঞ্চয়পত্রের মুনাফা সঞ্চয়পত্রের উচ্ছে করকর্তন সঞ্চয়পত্র ইনক্যাশমেন্ট এবং পরবর্তীতে আবার সঞ্চয়পত্র কেনা সঞ্চয়পত্রের উচ্ছে কর কর্তন কীভাবে সমন্বয় করবেন তার এ টু জেড ই রিটার্নে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তাই ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করছি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সম্মানিত সুধি ই রিটার্ন পূরণ করা এটা কোনো ঘটনা নয় ই রিটার্ন পূরণ করার আগে কিছু বিষয়গুলো আপনার জানা একান্তই জরুরি সেটা হচ্ছে ই রিটার্ন যখন পূরণ করছেন তখন কিন্তু আপনাকে ম্যানুয়ালি একটা রিটার্ন প্রস্তুত করা উচিত কেন প্রস্তুত করা উচিত কারণ ই রিটার্ন সার্ভার যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা সেটা কিন্তু আপনার চেক করে নেওয়া উচিত ই রিটার্নের ট্যাক্সের ক্যালকুলেশন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া উচিত ই রিটার্নে মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে যে ট্যাক্সের ক্যালকুলেশান সেটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা অথবা ই রিটার্ন করার সময় যখন আপনি ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ অ্যাড ব্যাংক বসাচ্ছেন তখন আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার আসলেই ওই পরিমাণ ব্যালেন্স হাতে নগদ বা ব্যাংকে জমা আসে কি না ব্যাংকের ব্যালেন্স আপনি বসাচ্ছেন বাট হাতে নগদ হয়তো বসাচ্ছেন না এমন হতে পারে যে আপনার ফিজিক্যালি অনেক বা বাস্তবে অনেক টাকা আসে কিন্তু সমস্যা হলো যে রিটার্নে টাকা নেয় অথবা রিটার্নে অনেক বেশি টাকা বাস্তবে কোনো টাকা নেই এই জিনিসগুলো কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যাই হোক আমাদের ভিডিওতে আজকে সঞ্চয়পত্রের এ টু জেড আশা করছি একটি ভিডিও যথেষ্ট এরপরে আপনাকে আর সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত কোনো সমস্যার জন্য কোনো ভিডিও দেখতে হবে না এটা আমার আমি আপনাদের গ্যারেন্টি দিলাম যাই হোক সম্বন্ধে শুধু এটার জন্য যেটা করতে হবে ই রিটার্নে লগ করতে হবে লগ করার জন্য আপনি গুগল ক্রমে গিয়ে ই ট্যাক্স কি করবেন সার্চ দেবেন সার্চ দিলে ই রিটার্ন পেজ চলে আসবে সেখানে গিয়ে আপনি কি করবেন আপনি আপনি সাইন ইন করবেন সাইন ইন করার জন্য আপনাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করে মোবাইলে পাসওয়ার্ড অর্থাৎ মোবাইলে ওটিপি যাবে সেই ওটিপির মাধ্যমে আপনাকে পাসওয়ার্ডটা রিসেট করতে হবে পাসওয়ার্ডটা রিসেট করার পরে আপনি ই রিটার্নে লগ ইন করবেন লগ ইন করলে এই পেজটি শো করবে এরপরে আপনার প্রথমে প্রোফাইল চলে আসবে প্রোফাইল চলে আসলে আপনি কি করবেন যেটা আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনার ইমেল আইডি আপনার যদি মহিলা হয়ে থাকেন তাহলে হাজব্যান্ডের নাম আর যদি পুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে ওয়াইফের নাম এবং টিন নাম্বার এগুলো আপডেট করতে পারবেন আপডেট করার পরে এই পেজটি শো করবে এরপরে হাতের বাম সাইডে চলে আসবেন চলে আসার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সম্মানিত শুধু এইখানে এখানে আমরা ক্লিক করলাম এইপরে দেখতে পাচ্ছেন সাবমিশানের আন্ডারে রয়েছে রেগুলার ই রিটার্ন এরপর থেকে এইখান থেকে আপনাকে কী করতে হবে হাতের বাম সাইড থেকে ট্যাক্সেবল ইনকাম ইএস দিয়ে দেবেন এনি ট্যাক্সেবল ইনকাম হুইস ইজ ফুলি এক্সামটেড ফ্রম ট্যাক্স নো দিয়ে দেবেন রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস রেসিডেন্ট এগুলো প্রায় প্রত্যেকটি ভিডিওতেই দেখিয়েছি আমি আর এগুলো দেখাবো না আমি চলে যাবো সরাসরি ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটের যদি অনেকগুলো এখানে টিক মার্ক দেওয়া রয়েছে বাট আমি চলে যাব ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট এখন বলতে পারেন ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট কেন কারণ হলো সঞ্চয়পত্রের যে ইন্টারেস্ট ইনকাম সেটা ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট হেডের আন্ডারে ওকে এরপরে আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব আচ্ছা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে এই জিনিসগুলো তো প্রত্যেকবারই প্রত্যেকটা ভিডিওতে দেখিয়েছি আমি ভিডিওটি আর বাড়াতে চাই না শুধুমাত্র ক্লেম ট্যাক্স রিবেট ফর ইনভেস্টমেন্ট এটা ইএস দিয়ে দেবেন ওকে কারণ সঞ্চয়পত্রের সাথে রিবেটের একটা কী রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে সেভেন কন্টিনিউতে চলে গেলাম এরপরে ইনকামে চলে যাব ইনকামের মধ্যে অনেকগুলো হেড সিলেক্ট করেছিলাম এর মধ্যে আমরা যেটা করব ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট হেড ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট হেড সিলেক্ট করলাম এখান থেকে চলে আসবে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট টাইপ তো ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট টাইপ হলো এখানে দুইটা বিষয় রয়েছে সেটা হলো সঞ্চয়পত্র ফ্রম এজ এ ইন্টারেস্ট ইনকাম ফ্রম সঞ্চয়পত্র আদার দেন পেনশনার আর একটা হলো পেনশনার তাহলে আমরা দেখাবো কি আদার দেন পেনশনার প্রথমে দেখিয়ে দিই এরপরে যেটা করবেন সেটা হলো রেজিস্ট্রেশান নাম্বার দিবেন ইস্যু ডেট ভ্যালু কত কত ইন্টারেস্ট পেয়েছেন এবং টিডিএস অনেকে না বুঝে ট্যাক্স মনে করে যে ইন্টারেস্ট থেকে ট্যাক্স কাটার পরে যে ফিগারটা পেয়েছে এটা তার ইনকাম আসলে এরকম নয় আগে ইনকাম দেখাবেন মানে গ্রস আপ করতে হবে কেন গ্রস আপ করতে হবে কারণ হলো ইনকামের উপরে ট্যাক্স দিতে হয় তার মানে ওইটা ইনকাম হয়েছে বিধায় তারা ট্যাক্স কর্তন করেছে তার মানে গ্রস ফিগারটাকে আপনাকে নিতে হবে ওকে 
এরপরে চলে আসি একইভাবে ইন্টারেস্ট ফ্রম সঞ্চয়পত্র পেনশনার যদি পেনশনার হয়ে থাকে একইভাবে উল্লেখ করবেন তাহলে প্রথম কথা হলো ইন্টারেস্ট ইনকাম কোথায় যাবে ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট হেডে দেখিয়ে দিলেন আচ্ছা এরপরে চলে যাই রিবেটে কারণ আপনি রিবেট ক্লেম করবেন কেন ওই বছরের মধ্যে আপনি সঞ্চয়পত্র যদি কিনে থাকেন তাহলে রিবেট ক্লেম করবেন তবে কথা হচ্ছে সঞ্চয়পত্র কিনলেই কিন্তু রিবেট পাওয়া যাবে না যদি আপনার রেগুলার ইনকামের আন্ডারে কোনো ইনকাম না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি রিবেট পাবেন না ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে একটি সঞ্চয়পত্র ই রিটার্নের কত জায়গায় পোস্টিং দিতে হয় তার এ টু জেডি আমরা কিন্তু শেয়ার করছি এরপরে আমরা চলে যাব অ্যাপ্রুভ সঞ্চয়পত্র অ্যাপ্রুভ সঞ্চয়পত্রে গিয়ে আপনি ওই বছরে কত টাকা সঞ্চয়পত্র কিনেছেন সেটি পোস্টিং দেবেন নেমটা কি আপনি কি তিন মাস অন্তর অন্তর সঞ্চয়পিত সঞ্চয়পত্র কিনেছেন না পরিবার সঞ্চয়পত্র এটা নেম দিয়ে দেবেন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু রেট কত টাকা ইনভেস্ট করেছেন মনে রাখবেন সঞ্চয়পত্রে যত টাকাই বিনিয়োগ করেন না কেন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই শিডিউল ফাইভে নিবে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট ক্যালকুলেশনের জন্য কত টাকা নিবে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ওকে আচ্ছা এরপরে চলে আসি এক্সপেন্ডিচারে কেন এক্সপেন্ডিচারে যাব কারণ হলো উৎসে যে কর কর্তন উৎসে যে কর কর্তন করা হয়েছে সেটা কিন্তু আপনার একটা পারিবারিক খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাহলে যতটুকু যে পেমেন্ট অফ ট্যাক্স অ্যাট সোর্স পেমেন্ট অফ ট্যাক্স অ্যাট সোর্স এটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আপনার উচ্ছে কর কর্তনের টাকাটা বসিয়ে দেবেন ওকে আচ্ছা উচ্ছে কর কর্তন ক্লিয়ার করলাম এরপরে চলে যাই অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটি সেটে ওকে অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটি সেটে গিয়ে যেটা করতে হবে মনে রাখবেন যারা গত বছর ই রিটার্ন জমা দিয়েছেন তাদের তি তেইশ চব্বিশ কর বর্ষের অ্যাসেটস লাইবিলিটিসগুলো অটো ফিল আপ হয়ে যাবে এই অটো ফিল দিলে ওটা চলে আসবে এরপরে যতটুকু অ্যাডিশান ডিডাকশান হয় সেটা মোর আর লেস সমন্বয় করবেন এবং গত বছরে যে নিট ওয়েল সেটা অটোমেটিক নিট ওয়েলতে জায়গায় বসে পড়বে ওকে আচ্ছা তাহলে ইন আমরা ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট চলে যাব এখান থেকে দ্বিতীয় নম্বরে দেখেন লেখা আছে সঞ্চয়পত্র সঞ্চয়পত্র টাইপ অফ সঞ্চয়পত্র আমি বলেছি থ্রি মান্থ প্রফিট ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র অথবা পরিবার সঞ্চয়পত্র রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু ডেট এবং ভ্যালু এখন বলতে পারেন যে ভাই আমার তো একের অধিক সঞ্চয়পত্র দুইটা বা তিনটা বা পাঁচটা তাহলে যে দেখেন ডান সাইডে প্লাস অ্যাড প্লাস অ্যাড বাটনে কি করবেন একটার পর একটা বসাইতে থাকবেন অ্যাড করবেন আবার নিচে আর আবার অ্যাড করবেন এরকমভাবে পাঁচ ছয়টা বা পাঁচ ছয়বার অ্যাড করলে অটোমেটিক হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা সঞ্চয়পত্র কোথায় দেখালাম সেটা আমরা ক্লিয়ার করলাম এরপরে চলে যাই ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্টে ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্টে গিয়ে আপনাদের একটা বিষয় মাথা রাখতে হবে সঞ্চয়পত্রের ইন্টারেস্ট ইনকামের এগেনস্টে যে উচ্ছে কর কতন সেটা হলো ফাইনাল সেটেলমেন্ট এর ওপরে অতিরিক্ত আর কর দিতে হবে না এখন ট্যাক্সের ক্যালকুলেশনের জন্য আমি বারবার বলেছিলাম ইনকাম ইনকামকে তিনটা গ্যাটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করবেন একটা হলো রেগুলার ইনকাম দুই হলো মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডার ইনকাম তিন হলো ফাইনাল সেটেলমেন্ট তাহলে ইন্টারেস্ট এই সঞ্চয়পত্রে যে ইন্টারেস্ট সেটা হলো ফাইনাল সেটেলমেন্ট ফাইনাল সেটেলমেন্ট বাট এটা কিন্তু মিনিমাম ট্যাক্সের আন্ডারে মানে ফাইনাল সেটেলমেন্ট অ্যাজ এ মিনিমাম ট্যাক্স এই যে ওয়ান সি ট্যাক্সের যে ক্যালকুলেশান সেই ক্যালকুলেশানে কিন্তু ভুল আসতেছে এখন যেটা আপনাকে করতে হবে আপনাকে ম্যানুয়ালি আগে ট্যাক্সের ক্যালকুলেশান করতে হবে ম্যানুয়ালি ট্যাক্সের ক্যালকুলেশান করবেন করে রেখে তারপরে আপনি দেখবেন আপনার ক্যালকুলেশানটা ঠিক আছে কিনা ওকে ক্যালকুলেশান যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হ্যাভ ইউ পেইড অ্যানি সোর্স ট্যাক্স সঞ্চয়পত্রের উচ্ছে কর কতন থাকে সেখানে ইয়েস দিয়ে দেবেন এখন বলছে ডু ইউ নিড টু আপডেট ইউর ট্যাক্স পেমেন্ট স্ট্যাটাস আপনি বলবেন ইয়েস ইয়েস বললেন সাথে সাথে আপনাকে ই রিটার্ন লেজারে নিয়ে গেল ই রিটার্ন লেজারে গিয়ে আপনি আপনার উচ্ছে কর কতন বা ট্যাক্স ডিডাকশান অ্যাট সোর্স এটা কী করবেন সমন্বয় করবেন সমন্বয় করার জন্য যেটা করতে হবে ক্লেম সোর্স ট্যাক্স ক্লেম সোর্স ট্যাক্স করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসি সঞ্চয়পত্র এ আচ্ছা সঞ্চয়পত্র লিখলাম রেজিস্ট্রেশান নাম্বারগুলো দিয়ে সার্চ দিতে থাকব অটোমেটিক সবগুলো আসতে থাকবে আর সেভ দিয়ে দেবো এইখান থেকে যখনই ইয়া হয়ে যাবে সব অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আমি আবার মূল রিটার্নে ফিরে যাব এখন কথা হলো অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে ভাই আমি সঞ্চয়পত্র তো ইনক্যাশ করেছি অর্থাৎ ভেঙে ফেলেছি অথবা টাকা আমার অটো আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে আসছে এখন কি হবে আচ্ছা ওকে তাহলে একটা জিনিস মনে রাখেন সঞ্চয়পত্র একটা সম্পদ সঞ্চয়পত্র নামক সম্পদের টাকাটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেল তাহলে সঞ্চয়পত্র নামক সম্পদ কমে গেল ব্যাংকিং চ্যানেলের টাকাটা বেড়ে গেল এখন এই ব্যাংকিং চ্যানেলের টাকাটা নর্মালি আমরা যে ক্যাশ ফ্লোর কথা বলি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট মানে ক্যাশ
कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कर ले आपनर कत टा कैश इनफ्लो हलो कत टा कैश आउटफ्लो हलो यटार एक हिसाबायन करते करारे ये फिगारटाई रिटार्ने अपना के बसाते हैं माथे रखते हैं जे आपनर टैक्सर क्योंकुलेशन पशापी कैश फ्लो जान जथाथ भावे थे कैश फ्लो जदि तैरी ना कर आनी एक गोजामिल दिए रिटार्न मिला रिटार्न पूरण करबें अर्थात मैक्सिमाम जो ये काजटुकु कर फले हाथे नगदे अनेक बेसि टाक थे रिटार्ने टा थे ना अथवा रिटार्ने टा ना थे हाथे नगद बैंके जमा अनेक बेसि टाक थे ये बेपारूल ए हाथे नगद व बैंके जमा जदि कम बसि तरह क्योंकि समाधान आसे एट एक टेक्निकल बेपार तब कैश फ्लो तैरी करार पर ही प्लानिंग बोझा जाए कि करबें मिलान जो से दिखे हमें जाबना मूल कथा हलो संचयपत्र क्या संचयपत्र इनकेशमेंट संचयपत्र मुनाफा मुनाफार एगेंस्टे कि कर करतन ये विषयटुकु ए टू जेड शेयर कर लम इ रिटार्न एक बारे ए टू जेड तरह कि ये संचयपत्र कत जगह जाए जो धरें संचयपत्र इंटरेस्ट गलो इन इंटरेस्ट इनकाम फ्रम फिनान्सियल एसेटेड ओके संचयपत्र जो संश्लिष्ट बस कहें तो कथा जाए शिड्यूल पाँच रिबेटर जो आपके बसाते हैं तीन हलो संचयपत्र उच्छे कतने एगेंस्ट अर्थात उच्छे जो कर कतन से फैमिली एक्सपेन्डिचारे चले जाए संचयपत्र क्लोजिंग बैलेंस से आई टी टेन बी अर्थात परिसम्पद दाय विवरण चले जाए जो करते हैं संचयपत्र जो उच्छे कर कतन से आपके करते हैं इ रिटार्न लेजारे गए आपके समन्वय करते हैं और जदि इन संचयपत्र इनकैश कर फिलें तो हमें संचयपत्र हेडे और संचयपत्र थकबेना टाकाटा बैंकिंग चैने चले आस हलो संचयपत्र संक्रांत तो इ रिटार्ने सकल आपडेट आशा करकृत जैक सम्मानित सूदी भिडियो जी एतटुकु अपन उपकार आसे तो एतटुकु अनुरोध थक भिडियो अपनी एक कमेंट करबें केम हो पशापी एक शेयर कर देवें जदि सम्भव है अपनी यूट्यूब अथवा फेसबुके देखले फेसबुके एक कईलि शेयर कर दिए अनेक अन्न के देखार सूचो कर देवें जैक सम्मानित सूदी आज के पर्यत जरा एखार चैनल के सबसक्राइब करनी ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बेल आइकन टन कर जरा फेसबुक फेसबुके जयन कर तक अनुरोध थकबे हमारे पेजटी के फलो फलो कर देवें नतून नतून भिडियो नोटिफिकेशन आपडेट तथ्य पवार्जन समान सुधा आज के पर्यत सबा भलो थकबें सुस्थान असलम आलैकुम